friends very good morning today we are going to discuss a very very important topic you know the title of the topic cobb douglas production function very very important topic university ude ed question paper eduth nokkiyalum ningalku oru question kaan that is associated with cobb douglas production function bhoori bhagam question paper il undavale general essay topic or paragraph type question or maybe very short answer type question chala varshangalil paragraph type question lum chodichittunde adu pole thane general essay topic lum chodichittunde okay appo nammude mathematical economics le fourth module varuna oru pradhana petta topic cobb douglas production function here i would like to discuss you know an introduction of cobb douglas production function and what are the major properties of cobb douglas production function പക്ഷെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നില്ല ദാറ്റ് യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് ഇൻ ദ കമ്മിങ് വീഡിയോ നമ്മൾ എസ് ഐയിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്തു വി നോ ദ പാറ്റേൺ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വട്ട് ആർ ദ മേജർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് കോപ് ഡ ഗ്ലാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫങ്ഷൻ ഇസ് എൻ ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ടു മാർക്ക് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് മാർക്ക് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓർ തിയറി ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു എസ് എ ടോപ്പിക്ക് വന്നാൽ എങ്ങനെ കോപ് ഡ ഗ്ലാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫങ്ഷൻ ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആൻസർ എടുക്കുക വി നോ ദ മീനിങ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഐ ഡോൺ വാണ്ട് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഓൾ ദീസ് പോയിൻറ്റ്സ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫങ്ഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫാക്ടർ പേയ്മെൻറ്റ്സ് ബന്ധപ്പെട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ യു മസ്റ്റ് വാച്ച് ദാറ്റ് വീഡിയോ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫങ്ഷൻ we know production what is it it is the transformation of input or raw materials into output or you know the combined efforts of four factors of production land labor capital or organization or entrepreneurship and that resulted in the you know transformation of input into output then you know what is production function it is the technical relationship between physical input and physical output okay itrayum points ningal manasil undavanam aa video ningal must aayittu watch cheyanam now we can discuss cobb douglas production function see these are the major points that you must retain in your mind edakke points aanu varunnu see first point is that you know cobb douglas production function is an empirical production function എംപരിക്കൽ ചുമ്മാ ഒരു തിയറി സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തതല്ല ചുമ്മാ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റോ ഹൈപ്പോത്തിസിസോ അല്ല കോപ് ഡഗ്ലാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫങ്ഷൻ അമേരിക്കൻ മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത് പഠനം നടത്തി അത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് എവിഡൻസോട് കൂടി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊപ്പൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ള തിയറിയാണെന്ത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫങ്ഷൻ ആണെന്ത് കോപ് ഡഗ്ലാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫങ്ഷൻ ഇസ് എൻ ഇറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ കോപ് ഡഗ്ലാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫങ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സി ദിസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫങ്ഷൻ ഈസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ സി ഡബ്ല്യു കോപ് ചാൾസ് ഡബ്ല്യു കോപ് ആൻഡ് അമേരിക്കൻ മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ അമേരിക്കയിലെ ഒരു അറിയപ്പെടുന്ന മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ ആണ് ആര് സി ഡബ്ല്യു കോപ് ആൻഡ് യുനോ പോൾ എച്ച് ഡഗ്ലസ് ആൻഡ് അനദർ യുനോ അമേരിക്കൻ എക്കണോമിസ്റ്റ് ഇസ് എൻ ഇറ്റ് ഡഗ്ലസും കോബും അമേരിക്കൻ മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത് ഡാറ്റ അനലൈസ് ചെയ്ത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഫങ്ഷൻ ആണ് എന്ത് കോപ് ഡ ഗ്ലാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫങ്ഷൻ അപ്പം ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കോപ് ഡ ഗ്ലാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫങ്ഷൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ദെൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് കോപ് ഡ ഗ്ലാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫങ്ഷൻ ദെൻ ഐ വിൾ ഐ ടു എക്സ്പ്ലൈൻ the importance or uses of cobb douglas production function plus shortcomings defects or limitations of cobb douglas production function okay appo ithrayum karyangalana nammal idile discuss cheyan povunnathu so the first point is that you know cobb douglas production function is an empirical production function adu endanu nammal parannu okay most interestingly this production function that you know appeared in a journal you know american economic review in 1928 as an article you know the title of the article is a theory of production okay cobb douglas production function first aayittu uh, publish an article aayittu publish aynare 
കോബും ഡഗ്ലസും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള അമേരിക്കൻ എക്കണോമിക് റിവ്യൂയിലെ ആ ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ എന്താണ് എ തിയറി ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്നാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഓൾസോ ദിസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് പോപ്പുലർലി നോൺ ആസ് സി ഡി ഫംഗ്ഷൻ സി ഡി പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ചിലപ്പം യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് അങ്ങനെ ചോദിക്കും എക്സ്പ്ലൈൻ ദ സാലിയൻ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സി ഡി ഫംഗ്ഷൻ ഈ ടോപ്പിക്ക് സിലബസിലില്ലല്ലോ ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് പറയണ്ട ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ എസ് സി ഡി ഫംഗ്ഷൻ വൈ സി സി ഫ്രം സി ഡബ്ല്യു കോബ് ആൻഡ് ഡി ഫ്രം ഡഗ്ലസ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് സി ഡി ഫംഗ്ഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ആൻഡ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് യു നോ ദ ജനറൽ ഫോം ഓഫ് കോബ് ഡഗ്ലാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ദിസ് സി ക്യൂ സി ഇക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു എൽ റൈസ് ടു ആൽഫ ഇൻറ്റു കെ റൈസ് ടു ബീറ്റ ഇസ്ൻ്റ് ഇറ്റ് നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് ആക്കി വെച്ചോളൂ ദിസ് ഈസ് ദ ജനറൽ ഫോം ഓഫ് കോബ് ഡഗ്ലാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ക്യൂ സി ഇക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു എൽ റൈസ് ടു ആൽഫ ഇൻറ്റു കെ റൈസ് ടു ബീറ്റ Q represents total output. Simple. Q represents total output. L represents, you know, labor. That is total labor input. And K represents, you know, capital or total capital input. And also, you know, E, alpha and beta are constants. Don't be confused. And see, alpha and beta are positive. But less than 1. Please underline that point. See, L in the power on the word alpha, K in the power on beta. It is not a Y cut off. Q is equal to A into L to the power alpha into K to the power beta. Or A into L rise to alpha into K rise to beta. Isn't it? Now, here we have the explanations correct. Now, you can see the first thing here. ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ ആർ പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ആണ് എബോവ് സീറോ അല്ലേ സീറോൻ്റെ എബോവ് ആണ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ വൺ ആൽഫ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ലേബർ ആൻഡ് ബീറ്റ റെഫേഴ്സ് ടു ഔട്ട്പുട്ട് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവണ്ട സി ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ ആർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് വി ക്യാൻ സിംപ്ലി സെൽ ആ ദാറ്റ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ Please listen here, you know, alpha represents the share of labor in the total output. In the total output, the labor is the share of the alpha, capital is the share of the beta. That is known as, you know, output elasticity. I will give you an example. Bara. Alpha is equal to 0.25. Okay, I will give you an example. Bara. Alpha is equal to 0.25. It means... ലേബർ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഇറ്റ് ഈസ് ബിലീവ്ഡ് ദാറ്റ് യു നോ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇസ് എൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു ശതമാനം ലേബർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എത്ര മാറ്റം വരും പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് ഔട്ട്പുട്ട് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റീസ് ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് വരുന്ന വീഡിയോസിലൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ബീറ്റ ഷോസ് യു നോ ദ ഷെയർ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻ ദി ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ അല്ലേ നൗ യു നോ അനദർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇ ദാറ്റ് റെപ്രസെൻസ് എഫിഷ്യൻസി പാരമീറ്റർ ഓക്കെ എഫിഷ്യൻസി പാരമീറ്റർ ഓർ ടെക്നോളജി ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓഫ് ടെക്നോളജി ഓർ മാനേജീരിയൽ എഫിഷ്യൻസി അപ്പം നമ്മുടെ ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷനിൽ ലാബറും ക്യാപിറ്റലിന് പുറമെ ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കുവാൻ കഴിവുള്ള കോമ്പണൻ്റ് ആണെന്ന് എ ദാറ്റ് ഈസ് എഫിഷ്യൻസി പാരമീറ്റർ കോപ്പ് ഡെക്ലാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഷോസ് ടു ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് ലേബർ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഇസൻ്റ് ഇറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫാക്ടർ ഇൻപുട്ട് സീറോ ആയാൽ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബിക്കം സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഓക്കെ ഏതെങ്കിലും ലേബറോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റലോ സീറോ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ടും എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഡോൺ ബി കൺഫ്യൂസ്ഡ് ചില പുസ്തകങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാണാം ക്യൂ സീക്കൽ ടു എ ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ റൈസ് ടു ആൽഫ ഇൻറ്റു എക്സ് ടു റൈസ് ടു ബീറ്റ കണ്ടുപേടിക്കണ്ട 
സെയിം സംഭവം തന്നെ എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈക്വേഷനിലെ ലാബ് എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഇങ്ങനെ വന്നാൽ എന്താണ് സെയിം സംഭവം ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ എ ആണ് ഇവിടെ എന്താണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എ ആണ് ഫോറിൻ ഉദ്ദേശത്തിൻ്റെ ഒക്കെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്കണോമിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഒക്കെ പുസ്തകം റെഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണാം നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവേണ്ട അതുപോലെ തന്നെ ചില പുസ്തകങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാണാം ക്യു സി ഇക്വൽ ടു ബി നോട്ട് എൽ ടു ദ പവർ ബി വൺ ഇൻ ടു കെ ടു ദ പവർ ബി ടു ഡോൺ ബി കൺഫ്യൂസ്ഡ് എങ്ങനെ മാത്രം ബി നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ ദാറ്റ് ഈസ് എഫിഷ്യൻസി പാരാമീറ്റർ ബി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇനോ ആൽഫ ദ ഷെയർ ഓഫ് ലാബർ ഇൻ ദി ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് ബി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇനോ ബി ടൈ ഇൻ അവർ ഇക്വേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഇനോ ഷെയർ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻ ദി ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് പ്ലീസ് നോട്ട് ദാറ്റ് ആസ് പെർ ദി കോപ്പ്ഡ ഗ്ലാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ അവരുടെ ഒബ്സർവേഷൻ പ്രകാരം അവർക്ക് കിട്ടിയ ഫൈൻഡിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യു സീക്കൽ ടു എ ഇൻ ടു എൽ റൈസ് ടു ദി ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇൻ ടു കെ റൈസ് ടു ദി വൺ ബൈ ഫോർ ദിസ് ഈസ് ദ ജനറൽ ഫോം ഓഫ് കോപ്ഡ ഗ്ലാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ദാറ്റ് മീൻസ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ ത്രീ ക്വാർട്ടേഴ്സ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ലേബർ അഥവാ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ നാലിൽ മൂന്ന് ഭാഗവും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലേബറാണ് നാലിൽ ഒരു ഭാഗം അഥവാ വൺ ക്വാർട്ടർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ആരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ക്യാപിറ്റൽ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ യു നോ വി ക്യാൻ സിംപ്ലി സേ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ സീക്കൽ ടു വൺ വൈ ദാറ്റ് ഈസ് യുനോ ആൽഫ ത്രീ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് ബീറ്റ ദാറ്റ് ഈസ് യുനോ വൺ ബൈ ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് സീക്കൽ ടു ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഫോർ ബൈ ഫോർ സീക്കൽ ടു വൺ That is why, you know, Copter Glass production function generates constant returns to scale. And here, you know, the degree of power is 1. That is why, Copter Glass production function shows linearly homogeneous production function. Okay, we will discuss these details in the details of this video. Now, let's talk about these details. Suppose, alpha plus beta is equal to is uh, greater than 1. What will happen? It is, you know, increasing returns to scale. On the other hand, alpha plus beta is less than 1. Then it is, you know, decreasing returns to scale. Okay. In our previous video, homogeneous production function, linearly homogeneous production function, degree of homogeneity returns to scale. That video and the theory explains it. That's why I uploaded the video in the first place. Three problems I uploaded the video in the first place. You must watch that area as well. Okay. Now we can uh, simply write down like this. Q is equal to A into L raised to 0.75 into K raised to 0.25. Isn't it? And that is why, you know, here, you know, alpha plus beta is equal to 1. That is, we have discussed alpha plus beta is equal to 1. So here, you know, beta is equal to alpha plus beta is equal to 1 and then beta is equal to beta is equal to 1 e positive alpha and then RHS like Kumar and Allah then minus alpha okay Cobb Douglas production function constant returns to scale and in the original alpha plus beta is equal to 1 then we can simply find out beta is equal to 1 minus alpha when you go to the question paper like Q is equal to A into L raise to alpha into K raise to 1 minus alpha and the other element on a sherry on a in the other one is like okay with three carrying along a cop the glass production function in English one is like another this is the most popular production function let us discuss the important properties of cop the glass production function in a brief way you know first one is it is very simple to handle especially in the form of log linear format okay second property is that it generates constant returns to scale and also shows linearly homogeneous production function third property is that cobb douglas production function satisfies euler's theorem you know that theory states that total output would be exhausted by paying for factor inputs Fourth property is that the elasticity of factor substitution is equal to unity. Fifth property is that output elasticities are given by alpha and beta for inputs, labor and capital respectively. 
Sixth property is that marginal product of factor inputs can expressed as function of their average product. Seventh property is that the function yields diminishing returns to each input. These are the major properties of Cobb Douglas production function. Five mark theoretical ideas of the Carnegie, just a Cobb Douglas production function and then the Paria general equation go to the other explanations go to the then the properties list out here conclude here okay a lot of properties and prove is a young power the time management is very very important right now we are going to discuss the importance or uses of cd function first one it has been used widely in empirical studies of manufacturing industries and in inter industry comparisons Second point is that it is used to determine the relative shares of labor and capital in total output. Third point is that it is used to prove Euler's theorem. Okay, now we will discuss the properties and base of the and then importance of the And the fourth one is that its parameters alpha and beta represent elasticity coefficients that are used for intersectoral comparisons. Next point is that this production function he is helpful to measure returns to scale. And last point is that economists have extended this production function to more than two variables. I have already mentioned that the Cobb Douglas production function is very popular and extensive in our economics. Use tool. This is very, very important. But this production function is not free from limitations. Cobb Douglas production function is severe to criticize the four economists Solo, Minhans, Arrow and Chinnery They also have to develop the production function Constant elasticity of substitution production function Okay, we can simply discuss what are the major limitations of Cobb Douglas production function or CD function the CD production function considers only two inputs that is labor and capital and neglects some important inputs like raw materials which are used in production. Second limitation is that in the CD production function the problem of measurement of capital arises because it takes only the quantity of capital available for production. Third one is that the CD production function is criticized because it shows constant returns to scale. You know, constant returns to scale are not an actuality for either increasing or decreasing returns to scale are applicable to production. Fourth point is that the CD production function is based on the assumption of substitutability of factors and neglects the complementarity of factors. Fifth point is that this function is based on the assumption of perfect competition in the factor market which is unrealistic. One of the weaknesses of CD function is the aggregation problem. This problem arises when this function is applied to every firm in an industry and to the entire industry. Now we will discuss the Cobb Douglas production function in the introduction. We will discuss the properties and the importance. Limitations In the coming video, we will discuss the important properties of Cobb Douglas production function. We know 100% sure in essay topic. Okay, university exam, we expect in the area and Cobb Douglas production function that we will discuss in the coming video. Okay, have a nice day. Thank you.